è venuto a Taranto per parlare di pace è tornato Monsignor Andrea Cristiani che è fondatore del nazionale del movimento Shalom con lui anche Lucia Parente De Cataldis che è responsabile per la Puglia del movimento Shalom allora benvenuti naturalmente qui su Cittadella Don Andrea Uh, I tanti progetti che il Movimento Shalom ha realizzato nel corso di questi lustri, di questi decenni, uh, sono stati indirizzati non esclusivamente ma uh, soprattutto per il, in Burkina Faso. Sì, è proprio così e ci siamo mossi come del resto anche negli altri paesi del Sahel su due binari fondamentali. Il primo è la formazione e l'altro è lo sviluppo del lavoro. Certamente la base fondamentale del movimento è quello di far evolvere, di promuovere la cultura della pace, questa nostra presenza nel Sahel e soprattutto in Burkina Faso attraversata ora da un terrificante momento di guerra civile a motivo del terrorismo diventa essenziale soprattutto per le sue piste di educazione alla pace, alla riconciliazione, al rapporto interreligioso. Un, uno sforzo quindi importante perché educare alla pace eh, i bambini, penso ad esempio ai minori, no? in tempi in cui il dialogo di pace non è possibile è uno sforzo veramente arduo. Don Andrea come, come vi muovete? Dunque intanto in un rapporto stretto di interreligiosità abbiamo incontrato gli imam moderati di tutto il paese che sono la stragrande maggioranza insieme ai vescovi della regione del Sahel e là abbiamo stabilito insieme la possibilità di entrare nelle chiese anche di poter parlare nelle moschee sulla base di programmi di educazione alla convivenza, alla pace eh, disilludendo eh, che la guerra possa portare qualcosa anche se come sempre dietro c'è il miraggio della conquista forza vagheggiare un territorio e un nuovo califfato che il terrorismo non è riuscito a realizzare magari in Siria poterlo fare nel Sahel per appropriarsi di quelle ricchezze che sono state rinvenute nel sottosuolo come l'oro, come il petrolio, come l'uranio allora là ci poniamo nella dimensione vera della responsabilità, del diritto delle persone di una ricchezza che Dio ha dato per tutti e che non c'è un Dio violento che mette gli uomini verso gli altri dunque affermare con coraggio fin da bambini più piccoli che Dio è soltanto l'amore e che non vuole il sangue dei suoi figli i tanti eh, progetti che si sono realizzati nel corso degli anni sono stati possibili grazie al grande cuore dei soci dei sostenitori del movimento in Puglia c'è una sede vi posso assicurare eh, cari amici molto forte Lucia Parente De Cataldis ne è responsabile ecco parliamo del grande cuore della Puglia ma soprattutto dei Tarantini sì dei Tarantini e voglio ringraziarli soprattutto i soci e tutti quelli che sono praticamente sono vicini a noi, alle nostre iniziative io faccio un breve, ele- un breve elenco abbiamo fatto un centro di maternità per le donne che partorivano prima per strada, ecco, nel vano tentativo di trovare una struttura sanitaria adesso addirittura gli anziani vanno lì per farsi curare oltre alle donne perché chiaramente è tenuto dalle suore però chi non ha la possibilità di farsi curare le suore sanno, perché noi abbiamo stabilito questo che devono farlo gratuitamente poi le suore sempre delle le SIC Sœur de l'Immaculée Conception hanno, mi hanno chiesto quindi alla sezione di Taranto della Puglia di fare anche un centro per i bambini per curarli, una volta nati bisogna curarli quindi abbiamo anche realizzato grazie alla generosità dei Tarantini, della provincia della Puglia, un centro di pediatria, molto bello vi posso assicurare adesso siamo impegnati in un'altra missione che le suore ci hanno chiesto di portare avanti e cioè fare un laboratorio, un piccolo laboratorio di analisi, perché loro hanno bisogno di sapere prima di curare quali sono le patologie che affliggono i bambini, le donne eccetera ora vedremo, ora vedremo eh, la generosità fino a che punto ci porterà ma la cosa che più mi preme è ringraziare quei genitori che hanno fatto l'adozione a distanza che da tanti anni ci seguono e soprattutto seguono questi bambini che hanno bisogno di tutto l'istruzione è fondamentale, è importantissima perché si viene sopraffatti da tutto e da tutti e la situazione che è in Burkina Faso è sotto gli occhi di tutti i telegiornali ce la prospettano ogni giorno 
quindi io il mio appello è questo per questo Natale agli amici che ci sono vicini ma anche a quelli che vogliono avvicinarsi con 200 euro 55 centesimi al giorno possono aiutare un bambino e nel contempo anche la famiglia perché il bambino va a scuola però certo e quindi ha tutto il suo corredino che costa carissimo per loro ma soprattutto le suore danno da mangiare anche ma non a lui soltanto ma chiaramente tutta la famiglia grazie noi ringraziamo Don Andrea Cristiani che è fondatore del Movimento Nazionale Shalom e Lucia Parente dei Cataldis responsabile per la Puglia del Movimento al volo siamo in chiusura un numero di telefono a cui magari chiamare se qualcuno è interessato sì noi siamo a Taranto la nostra sede è in corso Piemonte 100 105 al terzo piano eh, 73099 736618 è il nostro numero quindi siamo a disposizione contattateci, veniteci a trovare vi faremo vedere i filmati dei viaggi che io stessa ho fatto in Burkina e vi potrete rendere conto vi aspettiamo grazie e viva la solidarietà sempre Le bu-